Так, здравствуйте. Видно, да, что? То проходит свет, то не проходит. Это два полироида, которые обладают ярко выраженной анизотропией поглощения. Значит, почему так происходит? И как устроены полироиды? Ну, вы знаете, что волна может быть поляризована. Вектор Е может быть направлен в какую-то сторону, правильно? Вот у вас распространение Е, H. А полироиды делаются таким образом. Это две, две стекляшки, между которыми а, полимерная пленка. Эта полимерная пленка а, сначала это делается более-менее толстой, потом вытягивается в машине. В процессе вытяжки все полимерные цепочки выстраиваются более-менее вдоль направления вытяжки. А потом это обрабатывается, это полиниловый спирт обычно. А потом обрабатывается эта пленочка йодом. Йод химическим способом, грубо говоря, реагирует, садится на этот спирт и является донором электронов. В итоге получаются такие длинные полимерные цепочки, по которым может бегать, могут бегать электроны. Если вектор Е направлен в этом направлении, то электроны начинают бегать по этим молекулам и происходит поглощение света. Если же вектор Е направлен вот так, то никакого движения не происходит и поглощение тоже не происходит. Ну, что будет на выходе полироида, легко понять. Вот если есть полироид, у которого разрешенное направление вот такое, вектор Е образует угол там тета, то, соответственно, мы разложим Е на перпендикулярную и параллельную. Перпендикулярная поглотится, параллельная пройдет. Соответственно, интенсивность на выходе будет интенсивности падающей, умноженной на квадрат амплитуды, то есть на косинус в квадрате тета. Это так называемый закон Малюса. Очень простой по виду. Есть природные поляризаторы, кристаллы турмалина, например, рубина. Я специально захватил рубиновый стержень опять еще раз, чтобы вам продемонстрировать, вот в перерыве сможете подойти и убедиться, что если положить рубиновый стержень на белую бумагу и начать его катать и смотреть сверху, то он будет то светлее, то темнее. Вот. Но это все очень просто. Гораздо интереснее то, что э, наблюдается и анизотропия показателя преломления. Вот представьте себе, что у вас есть кристалл. У него какая-то кристаллическая решетка. Причем расстояние между молекулами там, или атомами в одном направлении и в другом могут быть совершенно разные. Совершенно ясно, что и подвижность электронов будет разная по разным направлениям. То есть поляризуемость в этом направлении и в этом будут различаться. Соответственно, будут разные показатели преломления. Что при этом произойдет? А, вообще говоря, если волна попадет на такой кристалл, то... Для разных поляризаций будут разные, разные скорости распространения, и по идее волна должна распасться на что-то. Но давайте все-таки сначала, прежде чем анализировать, что будет с волной, как описываются такие среды. Теперь вектор индукции электрически будет описываться тензором диэлектрической проницаемости. А нет. Где э, повторяющиеся индексы означают суммирование. То есть это фактически означает e x x на e x плюс e x y ой, эпсилон x y на e y, ну и так далее. Всего 9 членов. Давайте сейчас докажем, что 
эпсилон и житое равно комплексно сопряженному житое. Ну, ясно совершенно, что такая э, штука может быть только при комплексной записи вообще полей, как Е в степени. Потому что если мы будем, не будем пользоваться вообще комплексным представлением, а только там синусы и косинусы, то, конечно, у нас не будет и мнимых там разных э, членов в диэлектрической проницаемости. Значит, доказательство достаточно муторное, но мне кажется, что стоит это проделать все-таки. Во-первых, вспомним из электричества, чему равно превращение энергии электрической. Ну и магнитное аналогично тоже. Это единица на 4 π. Помните такую формулку, да? Наверное. Соответственно, производная будет равна единице на 4 π. А тут Е, а это производная по времени. Ну вот теперь, значит, э, утверждение такое, что вот это соотношение будет в непоглощающих средах. То есть там, где вот эта производная равна нулю. Значит, давайте распишем. Э, значит... Тут придется кое-что доказать по ходу дела. Значит, в комплексном представлении я утверждаю, что эта штука превратится в единица на 8π, а тут е d с точкой комплексно сопряженная плюс е комплексно сопряженная на d с точкой. Если вы мне скажете, что для вас это очевидно, то мы пойдем дальше. Если нет, сейчас докажем, что вот это одно, на самом деле одно и то же. То есть, э, если запись использовать через синус и косинус, это такая формула, а если через Е e в степени, то вот такая получится. Доказывать? Или нет? Нет? Хорошо, не будем доказывать. Тогда, значит, что получается? Если у нас... Скажем, Е — это Е0, где Е0 вещественное. Я все, все, все фазы загоню в, в экспоненту. И омега Т плюс И Фи 1, а Д равно Д0 на Е в степени И омега Т плюс И Фи 2, то есть в самом общем виде. Если мы теперь подставим это сюда, то что мы получим? Мы получим э, совершенно ясно, что Е0, Д0 никуда не денутся. При дифференцировании по времени выскочит и омега. Но там, где у нас будет комплексное сопряжение, и омега превратится в минус и омега. Правильно? И в итоге... Значит, давайте я это сразу напишу, потому что здесь очевидное преобразование. Никаких хитростей здесь нет. Я сразу напишу ответ. Да, и получается какая вещь, что поскольку здесь у Е стоит Е в степени плюс и омега, то в комплексном сопряжении Е в степени минус и омега, они сократятся. И здесь то же самое. То есть экспоненты уйдут. Вернее так, уйдут экспоненты с и, с и омега. А вот с и фи останутся. И я выписываю значит, конечную формулу. Получается ну, единица на 4 пи, а тут получается синус... А нет, мне синус это не нужен. Да, 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 получается... Сейчас. А, вот. Тут пусть пусть остается 8π пока. Тут получается и омега со знаком, причем минус. Вот так вот, минус и омега. А тут умноженное на вот такая скобка, я сюда перехожу уж, 
е степени и фи 1 минус и фи 2 минус е степени и фи 2 минус и фи 1. Ну, что нам это дает? Вообще-то это зря, наверное, даже затеял. А, зря в том смысле, что это, конечно, получается синус разности фаз. Вот прямо из этого, да, зря затеял, прямо из этого что можно написать? Что D W электрическое по DT будет пропорционально, просто мне, чтобы его не, не таскать, вот единица на 8π, а тут получается что? Вот это произведение скалярное. Это будет сумма Е и Т так, на вот это, на D соответствующее, D и Т, но только комплексно сопряженное. А это будет Е в степени И Ж Т, комплексно сопряженное на D Ж Т. Ой, э, на Е жито комплексно сопряженное. И плюс вот этот член. Плюс сумма Е и Т комплексно сопряженное на эпсилон и жито э, просто и на Е жито. Причем, вот здесь, естественно, подразумевается суммирование. То есть это двойная сумма по И и по Ж. То есть это можно переписать. Да, а теперь вот такой э -э, трюк, чисто логический и математический. Поскольку здесь суммирование по И и Ж, а здесь стоят те же самые компоненты, только в другом порядке, то вообще говоря, можно переставить индексы, заменить И и Ж. Какая разница, в каком порядке суммировать? Меняем в первой сумме и на G. И тут у нас тогда получается сумма Е, Е, житая, так, на эпсилон G и Т, комплексно сопряженное, вот оно, на Е комплексно сопряженное и Т. Че че? Дело в том, почему я выписал вот э, э, начал выписывать. Я хочу сказать, что точки дают только появление вот такого множителя. Поскольку я написал тут пропорционально, ну, омега, могу дописать омега еще тут. Эти точки дадут только всего-навсего производные по времени. Мы предполагаем, что у нас монохроматические волны. Мы рассматриваем все это для монохроматического света. Потому что если рассматривать не для монохроматического света, это вообще ну, могила, так скажем. Конечно, здесь предполагается, что... Вот, грубо говоря, предполагается вот такие соотношения. А тогда, значит, дифференцирование по времени – это просто выскакивание и омега, и тогда получается все вот в таком виде. Значит, и тут получается, соответственно, сумма Е и Т комплексно сопряженная, Е и Ж Т. Так. Так, только э, правильно ли я, у нас же, ага, ответ-то я написал почти правильно, но я забыл учесть, что э, вот здесь и здесь 
из-за того, что здесь комплексно сопряженное, здесь выскакивает минус и омега, а здесь выскакивает плюс и омега. Поэтому здесь надо поставить знак минус. Вы уж извините. И тогда получается вот такая штука. И житая, а тут е житая. А это, вы видите, что получается е а, житая, они одинаковые, да? Е и т комплексно сопряженная. И на е жи и т комплексно сопряженная минус е и житая. Вот такая вот штука получается. Да, со знаком я тут немножко махнулся. Что это значит? Это означает, что поскольку это должно быть равно нулю, поскольку это должно быть равно нулю при любых полях, то неизбежно вот этот член должен быть всегда равен нулю. И мы получаем, что е и зита равно... Я тут учел не всю энергию. Есть еще магнитная энергия. Для магнитной энергии получается фактически такая же формула. Но магнитной энергии нет разницы между B и H для оптических сред. Мы считаем, что B равно H. И он занулится. Поэтому его можно не учитывать. То есть вот здесь получится... Вот этих вот не будет, понимаете? И получается разность одинаковых чисел. Значит, если вы помните линейную алгебру, то вот это называется эрмитовый тензор. То есть тензор эрмитов. Ну, нам от этого, в общем-то, не жарко, не холодно. Но что это дает? Значит, оказывается, вот подробный анализ показывает, что если недиагональные элементы вот этого тензора имеют мнимую часть, то среда обладает оптическим вращением. Это такой довольно тонкий эффект, его мы, конечно, рассмотрим качественно, но анализировать мы его не будем, это не входит обычно в курс общей физики, это довольно сложно. Будем рассматривать среды только не вращающие, а это означает, что а, все эти эпсилоны вещественны. И тогда вот это условие означает, что тензор симметричный. А если тензор симметричный, то опять же из курса линейной алгебры вы должны знать, что такой тензор можно привести к диагональному виду, выбрав правильно систему координат. И тогда все сильно упрощается. Тогда получается, что значит, диагонализуем и тогда получается, что d и t равно просто e и j t, о e и t на e. Ну, проще написать так, что d равно ex эпсилон x плюс e y эпсилон y плюс e z эпсилон z. Теперь дальше, во всех э, дальнейших рассмотрениях, я буду считать, что мы находим, э, выбрали такую систему координат, что тензор диагональный. И все тогда гораздо проще. Теперь вопрос, вернемся к вопросу, что же происходит с волной, которая входит в такую среду. Во-первых, можно, конечно, написать самые общие соотношения. Давайте разберемся, что чему перпендикулярно. Мы привыкли считать, что в изотропной среде у нас... Е e совпадает с D по направлению, да? Вот есть вектор К, волновой вектор, есть вектор Е e и Д, и есть вектора H. И все перпендикулярно друг другу. Ну, кроме Е e и Д, они коленярны, наоборот. Здесь же немножко не так получится. 
Значит, уравнение Максвелла, помните? Ротор Е равно минус единица на ДБ по ДТ. Ротор H. Я имею в виду для средств, естественно, оптических, где нет никаких токов, будет плюс единица на С D с точкой. Отсюда для монохроматических волн. Помните, чем эквивалентен ротор? Это умножение минус И. А, а тут К на Е равно а, минус омега на С. Ну и тут еще Б. А, ну в данном случае H. У нас H и B одно и то же, да? И из второго получается минус и К на Е равно и омега на С на D. Отсюда какой вывод можно сделать? Первое. H перпендикулярен К. Второе. H перпендикулярно Е. Отсюда что можно сделать? Какой вывод? D перпендикулярно К. И D перпендикулярно H. Обратите внимание, что нигде нет условия, чтобы электрический вектор, вектор Е, был перпендикулярен полновому вектору, перпендикулярен К. Это в общем случае не выполняется. Поэтому картина выглядит так. Вот скажем, если это вектор h, если это волновой вектор k, это вектор d, потому что d перпендикулярен k, d перпендикулярен h, то вот если такую плоскость нарисовать, в которую входит d и k, то вектор e будет направлен куда-то сюда. Вектор пойтинга, соответственно, поскольку это векторное произведение e на h, будет направлен куда-то сюда. То есть получается, что фазовая скорость и групповая скорость различаются, вообще-то говоря, и по величине, и по направлению тоже. Теперь, значит, можно сразу даже привести пример, и когда вот будет перерыв, можете подойти посмотреть, почему исландский шпат раздваивает изображение. Потому что даже если перпендикулярное падение пучка, оптическая ось как-то там, ну ладно, бог с ними, с оптическими осями. Это мы потом разберемся. Для одной волны фазовая скорость направлена сюда, и групповая сюда, а для другой волны групповая скорость направлена сюда, и в итоге выходит два пучка. Но это мы более подробно разберем потом. Просто я к тому, что это легко наблюдаемое явление, что групповая скорость направлена совсем не туда, куда фазовая. Теперь давайте разберемся, а насколько же волн все-таки распадается. Когда попадает волна такое вещество, то, соответственно, мы вектор Е можем разложить там на сколько? Хоть на миллион, правильно, этих самых векторочков? Смысла в этом, в общем-то, нет. Конечно, хочется, чтобы как можно меньше их было. Наоборот, желательно объединить. Если там какие-то волны окажутся с одинаковой скоростью, то их лучше объединить. Вот давайте докажем, что на самом деле волны именно две. Ну, меньше двух быть не может, это понятно, да? Раз у нас есть а не зотерапия, показатель преломления. Но их действительно две. Тут придется тоже попотеть некая математика. То есть пописать придется. Значит, будем исходить из уравнений Максвелла. А, вот еще очень интересное рассуждение, про которое я забыл, но которое стоит провести. Вот смотрите. Я нарисовал да, картинку. Если я задам направление либо D, либо E, это не важно что, потому что они друг через друга связаны через тензор 
диэлектрической проницаемости. Зная Е, мы найдем D, зная D, с помощью обратной матрицы мы найдем Е, это не важно. Но если мы знаем направление D, мы значит, находим направление Е, находим вот эту плоскость, так? а поскольку вектор К перпендикулярен D, мы находим и направление К, и получается в итоге полный абсурд. Смотрите, задав только D, мы, оказывается, уже знаем, куда направляется волна. Но это уже быть не может, правильно? Она может вообще-то идти по разным направлениям, имея один и тот же вектор, там, E или D. Так ведь? Почему так получается? Получается это потому, что мы в уравнении Максвелла подставляли одну единственную волну. Какую-то с, какой с каким-то волновым вектором, с, с какой-то частотой. А на самом деле их как минимум две. В этом вот, собственно, и разгадка. А вот теперь пойдем дальше. Значит, вот из этого уравнения мы можем написать, что d равно чему? Надо c перенести сюда, и омега тоже. Минус c на омега. А тут что у нас получится? К на Е. А Е мы можем... Э, Ой. Ребята, вы меня не поправили, а я тут ошибся. Здесь H. Исправьте у себя, если вы там... Так. А тут К, а H мы можем взять вот отсюда. Так, значит, что из этого будет? Значит, выскочит, во-первых, еще одно c квадрат тут на омега квадрат, а тут k, e. И надо посмотреть, знак минус будет или плюс. Да, нет, все правильно. Это можно раскрыть по формуле бац минус цап. Получается минус c квадрат омега квадрат. Да, и, конечно, удобно ввести... Единичный вектор, указывающий направление волнового вектора. Ну, давайте вот так. n равен k делить на модуль k. Тогда, значит, что? Здесь выскочит вот это вот. Здесь получится волновой вектор. И тогда можно написать это так. Значит, сначала я все-таки напишу, раскрою это векторное произведение. Это будет k на КЕ, да, минус Е К квадрат. Вот такая вот штука. И на К квадрат я поделю. Что тогда получится? Тогда получится, значит, здесь... И, ну или так по-другому, как, как квадрат перенесу сюда. Омега на К это скорость, правильно? Отсюда так получается, что и этот член можно загнать сюда для простоты. Получится там скорость. D на омега квадрат К квадрат, то есть скорость это получается равно, а дальше вот это получается е минус они э, уйдут минус соответственно n n е вот такая вот штука получается так и тут c квадрат останется тут останется c квадрат это естественно скорость в квадрате правильно а если, в общем виде это анализировать довольно конетельно. Но если написать для отдельных координат, для x, для y, для z, то получается вот такие формулки. Скажем, d. Тут v квадрат минус вот этот член. А для e можно написать, что это d, деленное на эпсилон x. Тогда получается d, а тут значит, если я пишу, тогда dx 
dx, v квадрат минус c квадрат на эпсилон x будет равно чему? Минус c квадрат n, а тоже n x, а тут n e. Вот, вот так вот получается для... А теперь я сделаю такую хитрую вещь. Я домножу и здесь, и здесь вот на такую скобку, но только для других координат. Чтобы здесь было e, epsilon y, epsilon z. Получается такая длиннющая, правда, формула. А, как же мне тут придется, надо перейти сюда и придется подглядывать в листочек, потому что бегать мне туда-сюда как-то очень не хочется. Получается v квадрат минус c квадрат эпсилон x на v квадрат минус c квадрат на эпсилон y v квадрат минус c квадрат на эпсилон z и домножу еще каждое соотношение на, скажем, x, на nx. Тут получится nx в квадрате. И тогда получится а, n, ой, nx, пардон, dx. И получится это чему равно? Это получится c квадрат nx вот уже в квадрате. Там можете посмотреть, что это так будет. А тут, соответственно, v квадрат минус c квадрат на эпсилон y и на v квадрат минус c квадрат на эпсилон z. Вот такая вот получается длинная формула. И если теперь написать абсолютно то же самое для координат y, для координат z, вот эти вот скобки абсолютно одинаковые. Тут n, y, d, y. Тут n, z, d, z. Равно, равно. Тут c квадрат n, y квадрат, тут c квадрат, n, z квадрат, и тут соответствующие v квадрат минус c квадрат на x, v квадрат минус c квадрат эпсилон z, ну и тут то же самое, я уж не буду писать, очень похоже. Для чего это выписал? Если теперь сложить все это разом, смотрите, это общее, одинаковое, что во всех строчках. Вот это даст скалярное произведение направления волнового вектора на D, а мы знаем, что они перпендикулярны. Вот. Это получится ноль. И тогда получается, что сумма вот этих членов равна нулю. Но что такое сумма этих членов? Тут, конечно, получается много скобок, но здесь везде v квадрат, и члены будут v квадрат, v четвертый. Получится квадратное уравнение для v квадрат. А у квадратного уравнения, вы сами знаете, два корня. Поэтому получается всего два решения. Поэтому действительно волна распадается на две волны, не больше и не меньше. Ну, в некоторых случаях может быть вырождение, когда останется одна волна, но это особый случай, который можно отдельно рассмотреть. А так, в общем, больше волн не получится. Доказал я, как вы считаете? По-моему, доказал. Вот теперь уже можно рассматривать всякие эффекты, связанные с этим самым звучепреломлением. 
Так, сотру я лишнее. Я думаю, что можно это все стирать уже, да? Вообще могу сказать, что формальная кристаллооптика, это такая глава оптики, она довольно муторная. В том смысле, что если рассматривать все в общем виде, то это нужна, нужна не одна лекция и даже не две. Поэтому, конечно, мы сейчас будем в основном рассматривать одноосные кристаллы, которые попроще. Про двухосные я только скажу самые общие вещи, что там получается. А как получается, конечно, не буду ничего выводить. Так, здесь, наверное, тоже можно все стирать. Ну, во-первых, значит, обратите внимание, что получается это квадратное уравнение, но э, в зависимости от направления распространения волны, то есть, иначе говоря, вот от этих вот коэффициентов, там решения-то разные будут, правильно? Поэтому, если мы попытаемся отложить, скажем, из центра, построить какие-то поверхности, э, так, чтобы отрезок этот был пропорционален скорости, то получится у нас как минимум две поверхности, причем они могут пересекаться. И эти поверхности оказываются ну, шестого порядка. То есть анализировать мы, конечно, это не будем. Это сложновато. Могу только сказать, что, что если договориться, а обычно так и бывает, Выбрать оси таким образом, чтобы эпсилон x было меньше эпсилон y меньше эпсилон z, то в сечении x, z должно получиться, должен получиться круг, должен получиться вот такой овал. То есть есть направление, ну у меня тут не очень хорошо получилось, где скорости совпадают. Эти направления называются оптическими осями. Этот угол бета, он равен, тангенс бета равен, там формулка такая сейчас довольно хитрая, получается единица на эпсилон х минус единица на эпсилон у. Тут единица на эпсилон у минус единица на эпсилон z. Вот такая вот штуковина. Это я без доказательств, как данные привожу. Хорошо видно, что если эпсилон x равно эпсилон у, а это значит, что у вас э, э, кривая получается вот эта поверхность, поверхность вращения относительно оси z, то тангенс бета равен нулю, и тогда действительно получается вот эта поверхность, это поверхность вращения относительно оси Z. Ну вот на этом двухосные кристаллы давайте закончим. Одноосные кристаллы это когда вот действительно эпсилон x равно эпсилон y. Это одноосные кристаллы, одна ось. Как тогда правильно разбить Вообще эту волну. Вот падает волна с произвольным Е. Какая из них будет распространяться с одной скоростью, какая с другой, как нам их разделить? То вот в одноосных кристаллах все довольно просто. Если у вас есть оптическая ось, направление оптической оси, то есть это ось Z. Вот. Это значит, что поляризуемости в этом направлении и в этом направлении одинаковые, а вот в этом по оси Z уже другая. Если теперь есть волновой вектор К, вы можете построить плоскость, в которой находятся вот эти векторы. Правильно? Это у вас получается два выделенных направления, они, собственно, задают плоскость. Если теперь вектор D мы разложим на две компоненты, 
перпендикулярную этой плоскости и на то, что останется, мы и получим решение задачи. Причем не важно даже, что брать изначально, D или E, потому что в этом направлении перпендикулярно оптической оси, они коллинеарны, и E, и D. Значит, что получается? Если мы таким образом разложили, то то, что перпендикулярно оптической оси, называется, э, если Е e или Д перпендикулярно оптической оси, этот луч называется обыкновенным лучом. Для него некий есть показатель преломления. N, O обозначается. Значит, почему он называется обыкновенным? Потому что куда бы ни был направлен вектор К, конечно, может соотношение меняться между вот этими длинами, но вот для этой волны показатель преломления будет всегда один и тот же. Из-за того как раз, что мы работаем с одноосными кристаллами. А это значит, что у нас вот симметрия есть. А вот показатель преломления вот этого, этой волны, будет зависеть от того, куда этот остаточек направлен. То есть, иначе говоря, от того, куда была направлена изначально индукция или вектор Е. И показатель преломления для такого луча, естественно, будет меняться. В каких пределах? От НО до НЕ. А НЕ – это показатель преломления по определению такой волны, у которой вектора Е и Д направлены по оптической оси. То есть не надо путать. Вот если на экзамене вас спросят, чему равен показатель преломления необыкновенной волны, если вы ответите НЕ – это неправильно. Только в том случае, когда вектор Е направлен по оси, тогда это будет НЕ. А так в промежутке там э, любое значение может приниматься. Я выпишу формулу. Если мы успеем, может быть, ее даже докажу, но пока без доказательства. Значит, она выглядит таким образом. Э, чтобы мне не перепутать синус и косинус, все-таки лучше... А, ну вот она у меня есть. Единица на n квадрат. Это получается синус квадрат альфа делить на n e в квадрате плюс косинус квадрат альфа делить на n o в квадрате. Где синус альфа и косинус, что такое альфа? Альфа это вот этот угол между направлением оптической оси и направлением волнового вектора. Ну и вы можете проследить действительно, что если альфа равен нулю, то есть волна распространяется вдоль оптической оси. Что получается? Этот член пропадает, а здесь косинус тогда равен единичке, и получается но, как и должно быть. Если волна распространяется вдоль оптической оси, то фактически обе волны становятся обыкновенными. Потому что у них, вне зависимости от поляризации, все равно вектор Е перпендикулярен оптической оси. Согласны? А если наоборот альфа равен 90 градусов, то есть волна распространяется перпендикулярно оптической оси, вот так вот, например, то... Там действительно происходит разбиение на две волны. Но мы рассматриваем, если необыкновенную волну, это такая, у которой вектор Е направлен по оси. И мы получаем НЕ. Все как положено. Так. Теперь, пожалуй, стоит рассмотреть показ... эллипсоид показателей преломления. Что это такое? Значит, я уже вам сказал, что если здесь откладывать В то получается поверхность шестого порядка. Очень неудобно. А если вот откладывать единица на V, то получается эллипсоид. Очень удобненькая фигура. Значит, если стартовать из формулки, которую я уже выписывал, но я ее еще раз выпишу тогда уж, раз я c квадрат на омега квадрат 
Тут е к квадрат минус к к е. Я просто стер ее уже, да? Если умножить и левую и правую часть на d, то получится d квадрат равно чему? d с k, ну скалярно умножить, даст 0, и получится c квадрат на омега квадрат, а тут э, e, d, так, э, и k квадрат. И иначе говоря, c квадрат на v квадрат на ed. Отсюда получается, что v квадрат равен чему у нас? c квадрат, тут скалярное произведение ed, а тут d квадрат. Ну а теперь давайте построим такую поверхность. Действительно, возьмем координаты x, y, z и будем откладывать векторочки с длиной пропорциональной единице на v. Значит, тогда вот этот r должен быть чему равен? r должен быть равен ну, единичный вектор d на d указывает направление, и единица на v. Но отсюда сразу следует, что для каждой компоненты x, y, z d и t будет равно чему? d, оно никуда не денется, v и на r и t. Не ошибся я? D и T, D, V, да. D на R и T. Поэтому получается, что V квадрат, сюда подставим, эм, равно C квадрат на D квадрат. А тут мы раскроем вот это скалярное произведение. И подставим сюда вот это вот D и T. Получается сумма d v r и t так это у нас и на е и t а это будет d и t делить на эпсилон и t что получается Получается d квадрат, который сократится, v квадрат сократится. Так, 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 только сейчас, сейчас, сейчас. v квадрат, e, d. Сейчас, v не сокращается, что-то у меня. А, ну конечно, e, d, e, d и t равно v, конечно, еще v одно, еще одно v. И получается в итоге, что все сокращается, и здесь останется единичка, единица равна э, сумме э, x квадрат эпсилон x плюс y квадрат эпсилон y плюс z квадрат, эпсилон z. А это уравнение эллипса, правильно? У которых полуоси, это, единиц, это получается полуоси единица на эпсилон x, эпсилон y, эпсилон z, но в трехмерном случае разные. То есть это годится не только для одноосных, но и для двухосных кристаллов. 
А ведь единица на эпсилон это фактически скорость, правильно? То есть это точнее полуоси, пардон, полуоси не эпсилон, а единица на корень из эпсилона. Вот так напишем ах равно там. А это действительно скорость. И получается тогда, что если мы вот такую кривую построим, это будет эллипсоид. И отсюда получается простой рецепт. Вот у нас есть этот эллипсоид. Вот это пусть ось Z. Если у нас волна распространяется под каким-то направлением, что мы делаем? Мы строим поверхность, плоскость, которая перпендикулярна вот этому направлению. Вот такой вот. И дальше мы можем найти скорости распространения, разложив, взяв вот это, вот это направление и перпендикулярное. Ну вот у меня неудачно получилось. Если Е и Д направлен по длинной оси, это получается необыкновенный луч. Если перпендикулярно, это уже будет получится перпендикулярно оптической оси, это будет обыкновенный луч. Вот с помощью такого построения легко найти все эти скорости. Ну вот, я думаю, что формальная часть с математикой, там, со всякими этими формулами у нас закончилась. Теперь давайте рассмотрим всякие эффекты, которых много в кристаллооптике. То есть сейчас будет полегче, соображать не надо будет. Значит, во-первых, я утверждаю, что угол отражения не всегда равен углу падения. Во-вторых, при преломлении оказывается, волны могут выйти за плоскость падения. И такое бывает. Но это я продемонстрировать не могу. А вот э, что угол отражения не равен углу падения, это я даже вам продемонстрирую. Но сначала расскажу, в чем дело. Вот смотрите. Обычно откуда берется утверждение, что угол отражения равен углу падения? Вот у нас среда есть одна. Вот есть среда вторая. Вот у нас падает волна. Вот отражается. Вот преломляется. У этих волн есть максимум и минимум, правильно. Это бежит сюда, это бежит сюда. Должны выполняться граничные условия на всей плоскости, правильно? А для этого максимумы, скажем, падающей волны и максимумы отраженной волны должны бежать с одинаковой скоростью. Это очевидно, правильно? Значит, тогда получается, что V1, если это 1, это луч, это 2, это 3, на синус альфа, вот это альфа, скажем, пусть это будет гамма, а это пусть бета. Так, v1 на синус альфа должно быть равно v2 на синус гамма. Если среда однородная, то тут все очень просто. Скорости одинаковые. Раз скорости одинаковые, значит и углы одинаковые должны быть. А что с кристаллическими средами может быть? Вот я, давайте рассмотрим вот такую призму. У которой оптическая ось направлена вот так вот. У этого материала. Так вырезана призма. И вот падает так луч. Для поляризации... Направленный вот так, если вектор Е направлен вот так, ничего не изменится. У вас происходит отражение, и угол падения равен углу отражения. Тут никаких хитростей нет. А что будет вот с такой поляризацией? Она превратится вот в такую. Если раньше вектор Е был перпендикулярен оптической оси, то отраженной волны по оптической оси показатель преломления другой. Значит, Вот это правильнее переписать так. С n1 на синус альфа 
равен С Н2 на синус гамма. Если Н получается другой, так и угол получается другой. И в итоге у нас получится, что выйдет две волны под разными углами, если у нас присутствуют обе поляризации. Продемонстрировать это очень легко. Берем призму Глана, которая как раз вот вырезана именно таким образом. Берем лазерную указку. Значит, вообще-то призма Глана она предназначена для другого. Я потом опишу, для чего она предназначена. Но сейчас э, хочу продемонстрировать. Вот давайте на этом. Я думаю, что света хватит. О, при отражении у вас, почему если я буду крутить, одна будет слабее, другая... Причем видно, что это именно углы разные, потому что, видите, они сходятся. С исландским спатом нужно еще возвращаться или нет вот к этой картинке? Или всем и так очевидно, что если у нас волна или пучок там падает на исландский шпат, и если оптическая ось направлена как-то вот так, то для одной волны, у которой поляризация вот так направлена, все будет как для изотропной среды, Волновые нормали, поверхности равной фазы будут вот такие. А для волны, у которой вектор Е направлен вот так вот, направление вектора пойтинга и направление волнового вектора будут не совпадать. Получится вот так вот. Волновые поверхности, поверхности равной фазы по-прежнему будут направлены сюда, вектор К будет направлен сюда. А вектор поинтинга сюда. Ну а куда направлен вектор поинтинга, туда, собственно, и энергия идет, и пучок идет. Но на выходе, конечно же, это превратится в параллельные пучки. Так оно и происходит. Как получают и анализируют поляризацию? Поляризованный свет. Ну, во-первых, поляризаторы, конечно же, всегда есть. Но поляризаторы вот эти, они не очень-то совершенные на самом деле. То есть, ведь по, по идее, идеальный поляризатор что должен делать? Он пр должен пропускать 100% одной поляризации и 0% другой поляризации. Так вот, эти вот поляризаторы, они, ну, не очень. Там, где они должны пропускать 100%, они пропускают процентов 80%. То, что они не должны пропускать совсем, они там несколько процентов, даже скрещенные поляризаторы, все-таки пропускают. А вот э, поляризационные призмы в этом смысле гораздо лучше. Так, я, пожалуй, стираю здесь. Это нам уже не нужно. Значит, вот как устроена призма Глана. Одна призма, вторая призма с воздушным промежутком. И оптическая ось направлена, например, вот так. Падает волна. У исландского шпата... НО это 1,6, я сейчас не помню точно, 1,66, вот так. А НЕ 1,49. То есть очень сильно различаются. Можно таким образом выбрать угол призмы такой, чтобы обыкновенная волна отражалась, а необыкновенная проходила. Таким образом... Мы из белого, из э, неполяризованного света получаем два поляризованных пучка. В принципе, оптическую ось можно направить вот так. 
это менее выгодно, потери больше получаются. Почему? Потому что в призме Глана э, удачно получается, что именно обыкнов... э, проходит именно необыкновенное, у которой вектор Е вот так направлен, и этот угол близок к углу Брюстера получается. Поэтому потери меньше. Но, в принципе, можно оптически все по-другому направить. И этих призм с разными углами, склеенных, не склеенных, разработано много. Вот у меня открыта страничка Сивухина. Значит, вид призмы. Призма Николя, призма Фуко, призма Глаза Брука, склеенная, не склеенная. Призма Глана с воздушной прослойкой, призма Глана склеенная, призма Гортнака Прозмовского, призма Франка Риттера, призма Аренса. И почему-то здесь нет еще призмы Волостона. Вот, поэтому можете сами покопаться, я их не буду рисовать. Их много действительно. Далее. Как можно манипулировать поляризацией? Обычно это делают с помощью фазовых пластинок. В принципе, у вас есть такая лабораторная работа изучение поляризации света. Скажите, все ее делали или еще нет? Делали, да? Ну, тогда вам это все должно быть очень знакомо. Я даже не знаю, что стоит рассказывать, а что не стоит. Сколько у нас стоит? Время еще есть. Ну, формально, конечно, надо бы все-таки рассказать. Значит, если мы возьмем пластинку, вырезанную из кристалла, с оптической осью направленной, например, вот так, и будем пускать поляризованную волну, что будет происходить? Значит, вот я перерисовываю это вид с фронта. Вот у вас оптическая ось. Если падает волна с какой-то поляризацией, то вы, конечно, должны разложить вектор Е на две составляющие. Поскольку для них получаются разные показатели преломления, то на выходе пластинки будет между ними дополнительный сдвиг фаз. К чему приведет сдвиг фаз? Ну вот последовательно. Если сдвиг фаз равен нулю, так, то что получается? Одновременно эти векторочки, грубо говоря, увеличиваются. И получается поляризация вот такая. Ну, собственно, как и падает, да? Если сдвиг фаз, это дельта φ равно нулю. Если мы задержим одну относительно другой, что мы получим? Мы получим вот такой вот эллипс. Одна будет немножко отставать от другой. Получается такая вращающаяся. Что будет? Это будет, значит, дельта φ, ну, приблизительно, сам то скажем, Пи, ну да, пи на 4, вот так скажем, или лямбда на 8. Если мы увеличим еще толщину, соответственно, и получится звик фаз пи пополам, тогда, когда у одной максимум, у другой будет минимум, правильно? И получится у нас то вот вращается вот так вот. Вращаться будет в сторону той, которая отстает. Это π пополам или лямбда на 4. Ну и так далее можно. Потом это превратится, естественно, в такую, а потом вот в такую поляризацию. Ну, на практике... Э на лабах у вас там обычно слюда используется. Слюда, конечно, не очень хороший материал, она чисто оптически какая-то такая. Очень трудно найти хорошие кусочки слюды. Обычно в серьезных говорится, исследованиях используют кристаллы кварца. У кварца один есть не то чтобы недостаток, но особенность, что для него дельта n она хоть и гораздо меньше, чем у исландского шпата, но все равно слишком большая. Если сделать пластинку действительно лямбда пополам, то толщина ее получится ну, 20 микрон, наверное, вот так где-то. Сами понимаете, такую пластинку сделать очень трудно, и она поломается от малейшего дуновения. Поэтому обычно используются пластинки с 
толщиной, там, скажем, некое n лямбда плюс там лямбда пополам. Или n лямбда плюс лямбда на 4. Где n 10, 20, в зависимости от длины волны. По поводу материалов, вот я выписал показатели преломления для исландского шпата. Ну, для кварца это где-то... Вот здесь дельта n получается у нас чему равно? 0,17. Кварц это 0,09. А вот если взять рутил титана 2, это, по-видимому, рекордсмен. Ну, из таких более-менее хороших прозрачных кристаллов. У него дельта n где-то сейчас 0,28. Из рутила было бы еще лучше делать призмы Глана, но он слишком дорог, к сожалению. Это материал, который в природе, по-моему, не встречается, растет очень плохо, еще хуже алмаза, по-моему. Но есть продажи, купить можно. Так. Значит, что интересного еще с этими фазовыми пластинками может быть? Хорошо. Управлять э, поляризацией мы можем. Более того, мы анализировать поляризацию тоже можем с помощью фазовых пластинок. Если мы поставим пластиночку, у которой мы знаем, по какому направлению большой показатель преломления, по какому маленький, то мы всегда можем... Например, определить, в какую сторону вращается свет круговой поляризации, в эту или в эту. Если вы лабу делали, то наверняка вы проделывали это ручками. Значит, и наверняка вы наблюдали интерференцию в разных цветах. Наверное, все наблюдали, да? Ну, тогда рассказывать, собственно, об этом смысла особого нету. Если хотите, могу, конечно, рассказать, но раз вы это делали, что там. Совершенно ясно, что э, вот этот сдвиг фаз, я просто два слова скажу. Он, конечно, зависит от длины волны. То есть пластинка одной и той же толщины будет вносить разный сдвиг фаз для разных длин волн. Ну, просто потому что лямбда разные у этих волн. А поэтому... Если поставить два поляризатора, например, скрещенных, пустить волну, выйдет из поляризатора линейная, потом поставить фазовую пластинку, которая превратит для, для какой-то длины волны линейную поляризацию, например, в круговую, то эта, эта длина волны пройдет, а другие не пройдут. Свет получится окрашенным на выходе. И таким образом можно управлять и цветом. А теперь давайте тогда в оставшееся время поговорим немножко о другом. Вот этот раздел оптики называется кристаллооптика, потому что все это, как бы это сказать, подразумевается кристалл. На самом деле поляризационные эффекты наблюдаются не только в кристаллах. Если вы вещество сожмете, например, чисто механически, то сами понимаете, поляризуемость будет по разным направлениям разная. И у вас все то же самое будет для изначально изотропного вещества. Если вы к этому веществу приложите напряжение, ну для изотропного вещества там ничего интересного не будет, а вот если это кристалл, то он еще дополнительно сожмется, пьезоэффект, обратный пьезоэффект. И все то же самое получится, что для механического сжатия. Если вы приложите к жидкости электрическое поле, что будет? Так, а как у нас с этими? Я вот думаю, времени... Сейчас еще две минуты, и будет наблюдаться эффект Керра. Если жидкость состоит из полярных молекул, ну, например, нитробензол, он выглядит так, NO2. Здесь электроны сильно... Поляризованы. То есть здесь минус, а здесь плюс. В электрическом поле молекулы начнут разворачиваться. Правильно? Ну, диполь. В электрическом поле стремится выстроиться по полю. А это значит, что получится уже анизотропия. 
для, одной, для одного направления по полю поляризуемость одна, а для другой другая. Вот вам, пожалуйста, получается, что без, всякого, говорится, без всяких кристаллов, тем не менее, получается все то же самое, что в кристаллооптике. И такие затворы Керра раньше использовались очень широко. То есть имеется в виду, что вот у вас поляризатор один, вот поляризатор другой, они скрещены, а тут ставится ячейка, на которую подают электрическое поле. Если изначально поляризаторы скрещены, а поле вы вот так вот подали, то когда поле подали, эта система начинает пропускать свет, потому что эта ячейка Кера линейную поляризацию превратит в круговую или даже в линейную под 90 градусов, если побольше поля подать. Степень выстраивания молекул, как оценки показывают, очень небольшая, там, доли процента, но этого вполне хватает. Точно так же выглядит электрооптический эффект в кристаллах. Например, подаем напряжение, в кристаллах возникает эм, дулочное преломление, наведенное. Если оно изначально было, то оно меняется, возникает дополнительный дельта n. Если мы изначально взяли два поляризатора, потом кристаллы настроили поляризаторы так, что ничего не проходит, подали напряжение на кристалл и стало проходить. И это используется для модуляции света, управления светом в лазерной технике очень широко. При этом не надо путать электро... чисто электрооптический эффект с пьезоэффектом, потому что они соседствуют. Если вы подали напряжение на кристалл, то сначала смещаются электронные облака и возникает некий... некое изменение показателя преломления. Потом начинает начинают двигаться атомы и за счет пьезоэффекта, и дополнительно еще показатель преломления меняется. То есть во времени это выглядит приблизительно так. В случае пьезоэлектроптического эффекта вот дельта n, это время, вот у вас скачок, а потом еще вот такая вот штуковина. Ну ладно, если у вас какие-то вопросы есть, по кристаллооптике. Потому что кристаллооптика очень большое э, направление такое. То, во-первых, я готов ответить, но лучше это сделать на следующей лекции. Если вы подготовите, пожалуйста. А сейчас демонстрации. Это вот как раз раздвоение в исландском шпате, то, что вы видели -то глазами. Ну, естественно, это разные поляризации, это пучки с разными поляризациями. Ну вот, так, набор фазовых пластинок разных. Ну, видно, что они разные цвета пропускают, если их поместить между скрещенными полироидами, в зависимости от того набега фаз, который возникает. Для одних цветов это получается там лямбда пополам, для других кратная лямбда и так далее. Вот сейчас вы увидите, что если деформировать материал, то он тоже приобретает свойства одноосного кристалла. Ну, 
Ну, здесь деформация такая не очень линейная, то есть, грубо говоря, очень сложная там. <laughs> получается напряжение хитрое, потому что это П-образная такая пластинка, типа камертона. То вот, соответственно, и напряжение там возникают такие хитрые. И, соответственно, изменения показателей преломления хитрые. Все? Ладно. Тогда э, остается 5 минут. Могу рассказать еще самый, я бы сказал, эффектный, наверное, фокус, который я продемонстрировать, к сожалению, не могу. Могу только описать. Это оптический эффект Керра. Значит, если вы прикладываете напряжение, да, у вас молекулки разворачиваются по полю, возникает двуч переломление, все это понятно. Но оказывается, если на некоторой жидкости пустить световую волну, то тоже возникает двулучи преломления. Вопрос из-за чего? Совершенно ясно, что э, диполи, если молекула обладает дипольным моментом, разворачиваться за время 10 минус 15 секунды не могут. А волна осциллирующая, правильно? Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. В чем дело? Дело в том, что если молекула обладает разной поляризуемостью по разным направлениям, например, CS2, это S, C, поляризуемость в этом направлении ясно, что больше, чем в этом. Таким молекулам выгодно выстроиться по полю. Если вы вспомните курс электричества, там была такая задачка, энергия э, диполя, жесткого и диполя, который наводится полем. И если на такую жидкость пустить волну, которая осциллирует, у которой вектор Е осциллирует вот так вот, то молекулки выстроятся тоже более-менее. Ну как, там степень выстраивания небольшая, но достаточная. А дальше, значит, что делаем? Я сейчас опишу установочку, которую я когда был аспирантом в Фиане, соорудил. Очень эффектная. Значит, мне нужно было мерить длительность ультракоротких импульсов, которые выходили из неодимого лазера. Я воспроизвел работу французского ученого Дюге, который изобрел, изобрел затвор Дюге. Значит, выглядело это так. Вот есть лазер неодимовый. Вот из него выходит невидимое излучение 1,06 микрометра. Ставим кристалл-удвоитель, генерируется вторая гармоника. Это мы будем проходить через две лекции приблизительно. Здесь идет 1,06 и 0,53 микрон, это зеленый. Ставим дихроичное зеркало, скажем, 1,06 идет сюда, а 0,53 сюда. Причем это ультракороткий импульс, который в длину имеет... Несколько миллиметров. Вопрос, как его остановить и сбоку посмотреть на него? Оказывается, очень просто. Ставим кюветку с рассеивающей жидкостью. То есть, грубо говоря, вода и несколько капель молока. Если без всяких затворов смотреть, то когда импульс проскакивает, возникает такой трек. Если же здесь поставить поляризатор P1, еще один поляризатор P2 и кювету с серо и пустить сюда, ну правда здесь задержку надо будет ввести дополнительную, 1,06, вот это излучение 1,06 микрона наведет двуучи преломления в серо а у серо очень маленькая вязкость, и молекулки перестраиваются буквально за 2 пиксекунды. А за 2 пикосекунды свет проходит, по крайней мере, в жидкости меньше, чем полмиллиметра. Поэтому, когда происходит выстрел, и если здесь расположен глаз человеческий, то мы видим импульс, висящий в этой кюветке. То есть, оказывается, можно посмотреть на ультракороткий импульс сбоку, вот с помощью этого оптического эффекта Керра. Ну вот теперь уже, наверное, больше ничего не успеть. 
Какие у вас вопросы? Вот меня все время тревожит, что вы не задаете вопросов. Это очень и очень плохо. Готовьте вопросы. Давайте готовьте к последней лекции тогда хотя бы вопросы. Ведь наверняка в процессе обучения, в процессе изучения вот всего этого курса, ну должны у нормального человека накопиться какие-то неясности, вопросы. Значит, я вам сказал, что вот эта кристаллооптика, это довольно большая такая глава оптики. Если кто-то хочет по-настоящему ее изучить, то лучше всего, наверное, Севухин, но только не, се, не учебник Севухина, вот этот толстый, который у меня тут, а его лекции ротопритные, которые были изданы, бог знает, когда в Новосибирске, они есть в Фистеховской библиотеке, по крайней мере, я их сам лично туда несколько лет назад закачивал. Для экзамена это перебор, это точно совершенно. Но вот если вопрос по выбору у кого-то есть или еще, то вот рекомендую лекцию Севухина. Ну все, наверное, на сегодня.